ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்க போகிறது பீட்ரூட் அல்வா தான் பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ரெகுலர் வீடியோஸ்க்கு பெல் ஐக்கான ஸோ நான் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் இது நல்லா உருகட்டும் இது உருங்கினோன்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு முந்திரி வந்து உடச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த முந்திரியை வந்து இதோடு சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு முந்திரி வேணாம் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து விட்டுடலாம் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் ஸோ இப்போ நம்ம சேர்த்துட்டோம் இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷ் கலராக வர வரைக்கும் கோல்டன் கல் கோல்டன் ப்ரௌன் அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வேணால் நீங்கள் திராட்சை கூட சேர்த்துக்கலாம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி வந்து லாஸ்ட்டாக சேர்க்கணும் இதில் வறுத்துடக்கூடாது ஸோ அது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தரும் பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதை எடுத்துடலாம் எடுத்து ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதை நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் இப்போ இருக்கிற நெய் இருக்கு இல்லையா அதுலேயே வந்து நம்ம வந்து பீட்ரூட் வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இருக்கிற நெய்யிலேயே நம்ம வதக்கலாம் வேணும்னா நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா பீட்ரூட் நான் வந்து பொடி திருவல்ல திருவி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு கா கிலோ பீட்ரூட் நான் திருவி வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்லா இங்கே காஞ்சிருச்சு சட்டியும் அதே மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து இந்த பீட்ரூட்டை வந்து இதில் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் போது நான் பீட்ரூட்லாம் அதில் சேர்த்துட்டேன் நெய்யில் இது ஒரு அளவுக்கு வதங்கட்டும் எதுக்கு வதக்குறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேணுன்றதுக்கு தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் குக்கரில் கூட போட்டு ஒரு ஒரு விசில் விட்டு இறக்குனீங்க அப்படின்னா நல்லா கொலவாக வரும் நீங்கள் குக்கரில் கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அது ஸோ இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் தண்ணி சேர்க்கணும் முன்னாடியே தண்ணி சேர்க்காதீங்க இதே நீங்கள் குக்கரில் செய்கிறதுனா அது வேறு நீங்கள் விசில் போட்டிங்கனாலே போதும் அது நல்லா வெந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட் இதில் கெடா இல்லைன்றப்போ கொஞ்சம் லேட் ஆகுன்றனால பதக்கி எடுத்துக்கிறோம் அது ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக நான் அந்த பீட்ரூட்டில் இருக்கிற தண்ணியே சேர்த்துக்கிட்டேன் அதோடு கொஞ்சம் வந்து கலந்துக்கிட்டேன் சாதாரண தண்ணி இப்போ வேகட்டும் போது இது வேகிறதுக்கு டைம் கொடுப்போம் இது நல்லா வெந்து மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கணும் ஒரு சிட்டிக்கை வந்து உப்பு எப்போவுமே ஸ்வீட் செய்யும் போது ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு போடுவோம் இல்லையா அதான் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ அது நல்லா வேகட்டும் வேகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் நல்லா குளவாக இருக்கிறதுக்காக ஸோ நல்லா அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் நல்லா வேகட்டும் அந்த தண்ணியும் நல்லா சுண்டி வரும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் அதில் வந்து கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்க்குறேன் சர்க்கரைக்கு பதிலாக கண்டன்ஸ் மில்க் வந்து ஹாஃப் டின் நான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட் வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் டின் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து இதுக்கு சக்கரை சேர்க்கலை ரெண்டே ரெண்டு வச்சு இது ட்ராப் வந்து வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை நல்லா கலந்து விடலாம் இது ஊற்றவும் பாருங்களேன் உங்களுக்கு நல்ல லிக்விட் ஃபார்மில் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நல்லா சுண்டணும் சுண்டுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் ஏன் இன்றைக்கி நான் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னா கண்டன்ஸ் மில்க் வந்து உங்களுக்கு நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்சர் தரும் சாதாரணமாக நீங்கள் செய்கிற ஹல்வாக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையாவே இருக்கும் நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கொதி வந்து நல்லா சுண்டுட்டும் 
வேணும்னா நீங்கள் பால்கோவா இருந்ததுன்னா பால்கோவா கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸ்வீட்லெஸ் பால்கோவா பட் நான் இன்றைக்கி கண்டன்ஸ் மில்க் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு நல்லா சுண்டிருக்கோ இன்னும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் லாஸ்ட்டாக இறக்குறதுக்கு முன்னாடி சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம விடுற நெய் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிளற அந்த கடைசியாக வந்து பாத்திரத்தில் ஓட்டாமல் வரும்போது நெய் வெளியில் விடும் ஃபுல்லாக நெய் வந்து கக்கும் இப்போ முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் வருத்தது சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும் நல்ல க்ரீமியாக இருக்குது அல்வா வந்து பார்க்குறதுக்கு அது மட்டும் இல்லை கண்டு ஸ்மில்க் சேர்த்துருக்கனால டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு இறக்கிடலாம் நம்ம கலர் செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஒயிட்டும் சேரும் போது கலரே கொஞ்சம் ரெட்டிஷ் கலரில் ஆகிடுது பாருங்கள் ஒரு நல்லா விட ஆரம்பிக்குது உங்களுக்கு இந்த நெய்யை நம்ம எவ்வளோ விட்டோமோ அதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கிடலாம் சூப்பரான க்ரீமியான ஒரு பீட்ரூட் அல்வா அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஷேர் பண்ணுங்க